السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق کتاب ہے مشکات المصادیح اور اس میں سے زکوٰۃ کے مسائل اور باب ہے فضل الصدقہ صدقہ کے فضائل ایک ہزار نو سو بارہویں حدیث کتاب میں ہے اور باب میں دسویں حدیث ہے انبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ شمس یعدل بین بین الاثنین صدقہ ویعین الرجل علی دابتہ ویعین الرجل علی دابتہ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةً وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً وَيُمِيتُ الْأَذَى أَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ معزز خواتین و حضرات حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آگئی اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث کے راوی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ حدیث کو جاننے والے محدث فقیح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ترجمہ اس حدیث کا یوں ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھات فرمایا کہ ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ لازم ہے یقیناً یہ الفاظ ایک مسلمان کے لیے تو چونکا دینے والے ہیں بھئی اتنا صدقہ میں کہاں سے دوں میرے تو تین سو ساٹھ سے زیادہ جوڑ ہیں آگے فرمائیے فرمایا دو آگے سنیے گا فرمایا دو انسانوں کے درمیان عدل انصاف کر دینا صدقہ ہے کسی شخص کو اس کی سواری پر سوار کرانے میں مدد دے دینا یا سواری پر اس کا سمان رکھوا دینا صدقہ ہے اچھی بات کہہ دینا صدقہ ہے جو قدم نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے چیز کو دور ہٹا دینا بھی صدقہ ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس وقت ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کا تعلق صرف اور صرف مال کے ساتھ نہیں بلکہ صدقہ کا تعلق دیگر بھی بہت سارے امور کے ساتھ ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئے ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایک ہزار نو سو تیرویں حدیث کتاب میں اور گیارویں حدیث باب میں وَنَا عَيْشَتْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خلق کل انسان من بنی آدم علی ستین و ثلاث مئت مفصل فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِّدْ وَحَمَّدَ اللَّهَ وَحَلَّ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزِلَ حَجْرًا عَنِ الطَّرِيقِ وَعَزَلَ حَجْرًا عَنِ الطَّرِيقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَدْمًا اَوْ عَمَرَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ نَحَا عَنِ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِئَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِ يَوْمَ اِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ بڑی عظیم عدیث ہے معزز خواتین و حضرات بڑی عظیم عدیث ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث آگئی اس کی سنت پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مخترمہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ان گنت لا تعداد بیشمر بڑی ہستیوں کی استاذہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اچھات فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے ہر شخص کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے جس شخص نے اللہ کی کبریائی کے کلمات کہے اللہ کی حمد و سنا کہی لا الہ الا اللہ کہا سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور لوگوں کے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی کو ہٹا دیا یا اچھے کام کا حکم دیا یا برے کام سے روک دیا 
تین سو ساٹھ کی گنتی کے برابر یہ نیکیاں کر لیں فرمایا وہ شخص اس دن زمین پر اس حال میں چل رہا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کروا لیا ہوگا معزز خواتین حضرات میں وہی بات دہراؤں گا کہ صدقہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے مال صدقہ کی ایک قسم ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صدقے کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے